点跑。娘亲，你看这个，这是我从爹爹那里找到的，习字本。你把这个翻出来做什么？今天是乞巧节，我想知道爹爹会送给娘亲什么，但我去爹爹那只找到这个。这只是爹爹的习字本，不是礼物。哦，那往年爹爹都会给娘亲送礼物，今年也一定会。我再去找找。哎，这小家伙，阿月写的这个字。是什么呀？愿，岁月。虽然说离端正还是相距甚远，不过相较之前已经进步不少了嘛。贤，夫人，你怎么来了？小时一在午睡，我睡不着就来走走。你们闹别扭了？一桩小事而已。今日七夕，我也不该计较，回去并与他赔罪。理当如此。哎，阿月还没回来吗？未曾。今日老爷走时特意嘱咐过，会晚些回来。刚好你来了，拿上花锄，随我去取坛酒来。是出入婵娟村埋下的那几坛吗？正是。夫人不是打算等小姐成婚之时再取出开封吗？原本是这样打算的，但是后来阿月亲自背了山泉水，采了当年的新桂花，酿了几坛子酒埋在了树下。就连酒坛子啊，也是她亲手烧制的。这姑娘出嫁的女儿红呢，有一份就够了。我酿的这几坛，不如拿出来和阿月一同品尝。老爷一定很高兴。他呀，说起来，这几年倒是我疏忽了，总想着已经是老夫老妻了，不在意那些虚礼。故而这几年的乞巧，总是他送我礼物，我却不曾花过心思。夫人，你性情内敛，情不在物上，在心上。你几时这样善言了？回来了。啊、哦，哎，贤儿，我带你最爱吃的果子。先放下吧，等吃完了饭再洗了吃。正好用来爽口解腻。好，贤儿还备了酒。今日良辰，不来点酒，岂不可惜啊？你每日不是忙着管理村里的大大小小的事务，就是忙着扩建村子，也该偶尔小酌几杯，放松一会儿。哇，好香啊！嗯，真甜。贤儿，在哪儿买的呀？在婵娟村哪里会找得着这样的酒啊？这酒原是宫里的秘方，我来婵娟村的那一年酿成埋下的，至今也有五年了。是啊，五年了。婵娟村从一片荒芜变成了现在。阿月，你做的很好。原本只是一想到这里曾经的样子，我就不敢懈怠。后来，看到村里的人越来越多，他们是真的喜欢这儿，想要留下，我就更加不敢松懈，唯恐自己辜负了他们。如今村民对你如此拥戴，阿月。你该高兴才是啊！别给自己太大压力啊！嗯，好。阿月
。这一杯，我替婵娟村的百姓敬你。无论是如今的，还是过去的。香儿，用菜吧，今日都是你爱吃的。好。哇，我吃饱了。嗯。哎，今日怎么不见白水过来缠着呀？他生性好动，我怕就让于贤他们先带着玩一会儿。那今晚只有我们两个人，也好。走，贤儿，我带你去看个东西。什么东西啊？到了你就知道了，不过，贤儿得先蒙上眼睛，我牵着你过去。来，竟连布巾都准备好了，那就走吧。嗯、贤儿小心，这里有台阶。嗯，到了吗？到了，贤儿，再等我一下。你吹口哨做什么？你马上就知道了。神神秘秘的。好了，这是。你看见的，是婵娟村所有人家放的孔明灯，数量如此之多。还需在同一时刻放上，阿月，你一定忙了很久吧？我几乎去了每一户人家，有些人家本就要放的，有些人家男丁不齐，只剩孤寡老人，我就帮他们做。连我都没想到，千灯齐放，原来这么漂亮。这个孔明灯是，这是为我们做的。贤儿，我们一起放，好不好？好。嗯、这上面有字啊。呃，贤儿，我我我我，那不不不，那那那那那是我随随便写的。随便写的，认真写的。呃，牛郎织女一年只见一次。以前的我们，也需要好久好久才能见一次。但现在，你每天都在我身边，我想，永远都不要分开。那你把上面的字，读给我听好不好？那我读给你听。愿有岁月可回首，且以情深共白头。阿月，愿此生白首不离。此生白首不离。
许就多情深处像红豆，在主人间悬。成功，借我三分月，落雨红尘共醉。